பார்வதி அண்ட் இது நம்ம சேனல் மோட்டிவேஷன் மை செல்ஃப் நீங்கள் ஃபோனில் பேசும்போதும் சரி இல்லை வெளியில் மற்றவங்களோட பேசும்போதும் நான் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் எனக்கு எனி டைம் ஒர்க் இருந்துக்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற ஆளா அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் 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 வேலை 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 அப்படின்னு ஓடிட்டே இருக்கல அவங்கள பார்த்து நம்ம கேட்குறோம் ஏன் நீங்கள் இப்படி இப்போ பார்த்தாலும் வேலை வேலைன்னு பார்த்துட்டே இருக்கீங்களே எதுக்காக இப்படி கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நான் என்னோடய ஃபேமிலிக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே மறுபடியும் ஃபேமிலிக்காக நல்லா சம்பாதிப்பாங்க நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை சேர்த்துட்டிங்களா ஓரளவுக்கு மறுபடியும் ஏன் இன்னமும் ஓடிட்டே இருக்கீங்க இன்னமும் கஷ்டப்பட்டுட்டு சம்பாதிக்கிறீங்களே எதுக்காக அப்படின்னா நான் எனக்காக சம்பாதிச்சாச்சு இனி அடுத்த என் பசங்களுக்காக சம்பாதிக்கிறேன் இப்போ நான் சம்பாதிச்சாதான் நான் என் வயசான காலத்தில் நான் ரொம்ப சேஃப்டியாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நான் ஃபர்தராக பேசுகிறத விட புத்த குரு தலாய்லாமா அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ ஜீவராசிகள் இருக்குல்ல நீங்கள் எதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதற்கு அவர் சொன்ன பதிலை தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் பொறுமை கேளுங்க அவர் கேட்குறாரு இந்த உலக ஜீவராசியில் நீங்கள் எதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் நான் மனித இனத்தை பார்த்து தான் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட இளமை காலத்தில் ஃபுல்லாக வேலை வேலை வேலைன்னு ஓடுறாங்க நேரம் காலம் பார்க்காம உழைச்சி சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாரிச்ச அந்த பணத்தை வச்சுட்டு அவங்க இழந்த ஆரோக்கியத்தையும் இளமையும் கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க சம்பாரித்த பணம் அத்தனையும் அவங்க திரும்ப ஆரோக்கியத்தை தேடி செலவு பண்ணிடுறாங்க எதிர்காலம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கனவு கண்டு எதிர்காலத்தில் நம்ம எப்படிலாம் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டு அதுக்காக நிகழ்காலத்தை வாழாமல் விட்டுடுறாங்க நமக்குலாம் முடிவே கிடையாது நம்ம எப்பயுமே இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி கடைசியில் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் எந்த காலத்துலேயுமே வாழாமல் அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தலாய் இல்லாமல் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு இதை விட புரிகிற மாதிரி வேறு யாராலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நம்ம எனி டைம் வேலை பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னும் இன்னும் அதிகம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோமே தவிர நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறது கிடையாது எனி டைம் நான் வேலையில் பிஸியாக தான் இருக்கேன் நான் இன்னும் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் என் ஃபேமிலியை நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கிட்ட எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும்னு இருக்குது நீங்கள் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு டைமுக்கு திருப்தியாக எப்போ சாப்பிட்டீங்க கடைசியாக அதே மாதிரி நல்லா முழுமையாக நிம்மதியாக நீங்கள் எப்போ தூங்குனீங்க கடைசியாக அதுவும் இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அதாவது உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் சிரித்து ரிலாக்ஸாக பேசினது எப்போன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்கள் ஃபேமிலி தான் முக்கியம்னு சொல்கிறீங்க உங்களோட குழந்தைங்க கூட நீங்கள் எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ நேரம் ஜாலியாக விளையாண்டுங்க அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலிக்காக அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் இன்ஃபேக்ட் நம்ம சம்பாதிக்கவும் செய்கிறோம் ஆனால் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு பணத்தை சேர்த்தி நாம் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நாம் அவங்களுக்கு அந்த பணத்தையாக கொடுத்து என்ன அவங்க சந்தோஷம் அடைவாங்க நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும் நம்ம நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இருந்தால் தானே நம்ம கூட சுற்றி இருக்கிற நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துட்டு நாம் அவங்களோட இல்லை அப்படின்னா அவங்க சந்தோஷம் எப்படி முழுமையாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கும் இப்போது ஃபேக்ட்ரியில் இருக்க மிஷின்ஸுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கா ஏன்னா அதுவும் வேலை செய்து நாமளும் வேலை செய்கிறோம் அதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு நிறைய இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்குது நாமளும் ஃபேமிலிக்கு நிறையா இன்கம் ஏர்ன் பண்ணி தரோம் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயம் அந்த மிஷின்ஸுக்கு நம்மளையும் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுதுன்னா நம்ம மனிதர்கள் நம்மளை சுற்றி ஒரு கூட்டம் நமக்காக இருக்கு நம்மளை திட்டுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் நாம் நம்ம கிட்ட திட்டு வாங்கிறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சுவாரஸ்யங்கள் சின்ன சின்ன அழகிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறது தான் நம்ம மனுஷனாக இருக்கும் நம்மளை இன்னும் இன்னும் வேலை வேலை வேலைன்னு ஓட வைக்கிறதுக்கான ஒரு பின்புலமாக இருக்கு ஸோ நம்ம எவ்வளோ தான் பிஸியாக இருந்தாலும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது நம்ம தாத்தா பாட்டி கிட்ட பேசுறது நம்ம குழந்தைங்களோட விளையாடுறது டைமை நம்ம குறைச்சிக்க கூடாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேலை முக்கியமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளோட ஹெல்த் முக்கியம் நம்மளோட ஃபேமிலி முக்கியம் எந்த அளவுக்கு ஒர்க்குக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம
அதை விட என்னோட மம்மி ரொம்ப செல்ல மம்மி என்னோட டாடி தான் என்னோட பெட் என்னோட ஹீரோ அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சொல்லும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப அளவிட முடியாததான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒர்க்குக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதை விட அதிகமான ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபேமிலியும் நம்ம குழந்தைங்களோடையும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல காமிப்போம் இனிமேல் யாராவது உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா பிஸியாக இருக்கியா உங்ககிட்ட பேசலாமா நீ ஃப்ரீயாக இருக்கியா என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்பா உங்கள் பேசுகிறவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் நான் பிஸியாக தான் இருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு அதை விட நீங்கள் ரொம்ப முக்கியம் என்ன விஷயம்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரீயாக பேசுங்க எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவாங்க நாமளும் சந்தோஷமாக இருப்போம் சரியா நான் கிளம்புறேன் இன்னொரு டாபிக் கூட நான் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நான் கோமதி அண்ட் இது நம்ம சேனல் மோட்டிவேஷன் மை செல்ஃப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் நான் கிளம்புறேன் பை கோமதி